Like, subscribe, and like, because this video is going to be the boss. Okay, today I'm going to be talking about a person who literally blew my mind yesterday just by going to a Dodgers game. His name is Fernando Valenzuela. He is the best player from the Dodgers. He's not the best, 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 but I mean, like, the best Mexican player on there and other, other players on the Dodgers team. Number 34 has been retired. So nobody in the Dodger, um, Dodgers team can use that number. Can't. There's a lot of people who have retired. His dripper has been retired and all that. So it's been super hard. But we all knew that he was a great player. And he came over from Guadalajara. Or wherever he was from. Mexico, Guadalajara. Um... Aguas Calientes, Tepetango, esas cosas, wherever he was from, it doesn't matter, because he was there, born in Mexico, part of Mexico, who knows where he was born, but we know he's Mexican, and we love him so much, Dodger Stadium was the funnest thing, the memorial was so sweet, it was really fun, the Dodgers wants you can go to your California pizza, and get a pizza, go to the Jack in the box and get y'all burger. Dodgers um stadium performed a drone show for Fernando Valenzuela. It was super sweet. It showed him it showed a bunch of drones like formed with lights. They did the Mexican flag, the US flag to all my Mexican people out there and all my US people out there. And it showed him pit, um, throwing the ball, and a bat hitting it, and eagle, and all that it was so beautiful that it just broke my heart into pieces at that bat. But Dodgers won. Let's go. It was the best thing. I loved it. Um, I wanted to thank Fernando Valenzuela for joining the Dodgers a year ago. It inspired so many kids. Back then to pursue their dreams even if they were any culture from anywhere it really showed a Mexican can actually do anything like baseball basketball anything they can pursue that dream so thank you to Fernando Valenzuela who actually gave us the opportunity to see how his hair his history and his culture was brought on to it um, I loved how his family was there and all that, and it broke my heart. And to see that number up there for the very first time, it was the best. It was the best. Seeing his bat that he would hit the ball with was the best thing. See all those other players' bats back then, it was the best thing I wished. It was the best thing ever. I love that. So, you guys, thank you for watching. This video it was super, really long, but court, short at the end. But thank you. And if Fernando Valdez was watching this, hopefully, please subscribe. Like it, because there's a lot of videos coming up, but I'm going to not finish this video. Not yet. Um, Special words to Fernando Valdez Please watch watch it. Please. Fernando Valdez you're the best. Um, I was there at your ceremony. It was the best thing ever. I saw my Mexican culture go on, and um, I'll keep my traditions go with my Mexican culture. I didn't want to see my Mexican culture go with my Mexican culture. Seeing you throw that at the end, he threw a ball, and there was an old an other person that was from back then who used to grab the ball when they used to throw the at, him, at them and it was super fun. Um, Fernando Valenzuela, thank you. Um, congratulations for retiring. It's a big step. Your history will live in Dodger Stadium forever. To all my Mexican people, all my Japanese people, all my Korean people, all my USA people. Your history. One day. Fernando Valenzuela was the best. He's the best. We're all the best. Dodgers are the best. Every Dodger in that game 
ready. You're the best, and all you guys are best. All you guys, not only ready, but all these other players are the best. I wanted to say, Fernando Valenzuela, eres el mejor. No hay nadie más mejor que ver un. No es, es muy especial ver a un mexicano ir a Los Ángeles a ir con sus sueños a agarrar algo y tener la oportunidad de jugar por los Dodgers fue algo muy muy especial para mí ver mi cultura fue muy especial ver todo esto de los Dodgers y fue muy especial fue mi primera vez fue lo más mejor lo lo máximo fue lo lo más mejor me dio como sensación y me dio como sentir que estaría ahí un cada año que jugaran ustedes ver tu número allí me daría ganas de verlo cada día pero saber que el número 34 vive ahí en, en, en el estadio de los Dodgers en Los Ángeles me dio muchas felicidades y quiero decirte que que si si lograste sus sueños si si viste todo tu mamá está feliz toda tu familia está feliz te te aman te quieren quiero celebrar para ti tu familia y tus hijos y tus sus nietos y todos esos y tu esposa es lo mejor que tienes y que esta tradición siga cada año y me da mucha mucha felicidad porque ver de retirarte de los Dodgers fue lo mejor pero saber tu número que está allí es una felicidad que me da a mí a todos los mexicanos y a todo la cultura de México me da muchas muchas sensaciones de, de estar ahí en ese momento saber que soy mexicana y, y que mi cultura sigue allí y que y saber que los Dodgers son latinos y todo eso ver que México tiene muchas partes en el mundo que gente dice, oh, los mexicanos sí pueden hacer algo. Y que esto, si vienes de diferentes países, dicen, oh, es lo mismo. Los japoneses van a hacer esto, pueden hacerlo. Los mexicanos pueden hacer esto, todos los podemos hacer. Si solo persigues tus sueños. Quiero decir gracias a Fernando Valenzuela porque enseña a todos los mexicanos que sí se puede ir y estar en tus sueños ahí realmente. Me tocó mucho mi corazón y, y es lo mejor, es lo mejor de mi vida ver que un mexicano esté allí. Desde México hasta Los Ángeles se vino desde que era 20 Años. Tenía 20 años y jugaban los Dodgers. Lo aceptaron como oh, alguien que va a poner historia en el frente del mundo. Y sí lo puso. Ver a alguien que dijo, voy a tratar y voy a hacerlo. Y si ganó juegos, los Dodgers ganaron. Y ver que un mexicano sí pudo. Y que ver que... <ríe> que ningún... Que otra persona puede hacer perseguir sus sueños y es lo mejor saber que estoy allí y ver tu cultura y todo de México me dio mucha sensación de estar allí de gritar al todo gritar al todo mundo que soy mexicana gracias Fernando Valenzuela gracias mucho um, viva Fernando Valenzuela y los Dodgers Viva los Dodgers, it's the best thing ever, I love them. Viva Fernando Valenzuela. Quiero decir gracias a Fernando Valenzuela por inspirarme de decir, puedo hacer algo, que un mexicano sí puede hacer algo y que puede cambiar el mundo. Thank you to Fernando Valenzuela who inspired me that any Mexican or any other culture can do, can pursue their dreams. They can do it. Gracias Fernando Valenzuela por... Saber que un mexicano y todos los de la otra cultura pueden hacerlo. 
y tú enseñaste que un mexicano sí puede jugar para los Dodgers. Que si, no importa si no hablas inglés o español, hablas japonés y te unes a los Dodgers, sabes que vas a tener a alguien especial ahí de, 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 de la mano. Lo que quiero dar. Gracias. Knowing that someone that doesn't talk English or Spanish, that they only talk Japanese or another language, it just, you have an interpreter there and just gives you the hand and you will be spoken and all that. I wanted to tell you one thing that Fernando Valenzuela said on one of their games. He said, by his interpreter, he said, today I'm going to make a big thing, big thing in the world. I'm going to win this game. Tuvo la oportunidad de decirle a su, para su persona que estaba t- y hablando en inglés para él. Fue muy mágica porque dijo, hoy oh, eh, va a ganar un juego. Los Dodgers van a vivir en, en mi historia. Y lo hizo, le, le dio y fue lo mejor. Um, pues, adiós. Gracias por ver este video. Si te gustó, like y suscríbete. If you like this video, like and subscribe. Um, like if you like Fernando Valenzuela, like, pon un like si te gusta Fernando Valenzuela y suscríbete si te gusta Fernando Valenzuela y los Dodgers. Like and subscribe if you like but Fernando Valenzuela and the Dodgers. Adios Fernando Valenzuela, adios, bye todos, bye, bye Fernando Valenzuela, bye everybody. Bye, happy. Dodger week and all that happy Fernando Mania week. Bye weekend. Bye.